हेलो इंजीनियर्स नमस्कार आदाब सत श्रीकाल सही देखा आपने थंबनेल में कि फुटिंग का लोहा किस तरह से निकाला जाता है कैसे हम उसका पूरा स्टील कैलकुलेट करेंगे इस ड्राइंग के हेल्प से हम पूरा कैलकुलेट करेंगे आज इस वीडियो में और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल अमाउंट यानी कि कितना रुपए का हमारा स्टील लगने वाला है हमारे इस प्रोजेक्ट में तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्राइंग को रीड करने से कि ड्राइंग को रीडिंग करेंगे तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये हमारी एक पूरी की पूरी लेआउट की ड्राइंग है प्रॉपरली सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग जिसमें हमको फुटिंग्स की प्लान भी दिया हुआ है यहाँ पर उसके साथ उसका सेक्शन भी दिया हुआ है टेबल में उसकी पूरी डिटेल्स भी दी हुई है और उसके साथ साथ सेंटर लाइन लेआउट किस तरह से कर सकते हैं आप वो भी प्रॉपरली दिया हुआ है तो आगे बढ़ते और सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारे पास जो फुटिंग है फुटिंग का हम बी निकाल रहे हैं तो दो तरह की फुटिंग हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर देखिए इस पूरे जो ग्रुप में है यहाँ पर ये हमारी फुटिंग एफ लगी हुई है जो कि है यहाँ पर एफ फुटिंग यहाँ पर हमारा सिक्सटीन नंबर्स में लगी हुई है क्लियर है क्या इंजीनियर्स उसके बाद यहाँ पर हमारा एक दूसरा साइज का फुटिंग है जो कि है F2 फुटिंग जो कि यहाँ पर इधर पर ग्रुप में है और यहाँ पर इस ग्रुप पे लगी हुई है जो कि F2 फुटिंग यहाँ पर ये यह चार नंबर है और यहाँ पर ये यह चार नंबर है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा F1 फुटिंग के बारे में और F2 फुटिंग आपके लिए होमवर्क रहेगा तो इस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा इसका नीचे मुझे आंसर भी कमेंट करके बताइएगा नमस्कार दोस्तों मैं इंजीनियर काश बोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंद है चैनल सिविल गुरुजी पे जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अगर आपको मेरे टॉपिक्स थीम पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और बेल का आइकॉन जरूर दबाइएगा और दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के थीम पर और सबसे पहले जो हमारे पास टेबल मौजूद है उसमें हम देखते हैं जो हमारी फुटिंग F1 है उसमें A, B यानी कि A का साइज है 1800 साइड और B का भी 1800 क्लियर यानी कि इसका डाटा एम mm में हमारे पास गिवन है D1 और D2 टू यहाँ पर अवेलेबल है 250 और 150 अभी हम देखते हैं क्या है वो यहाँ पर P की वैल्यू अवेलेबल है 300 हंड्रेड यहाँ पर आर ए डायरेक्शन पर जो बार लग रही है और आर बी डायरेक्शन पर बार लग रही है अब इसको समझते हैं हम किस तरह से यहाँ पर लग रही है यहाँ पर सबसे पहले देखिए फुटिंग का जो साइड है ए वो है 1800 सौ यहाँ पर जो बी है वो भी है 1800 उसके बाद मैं बात करूँ जो आर ए वाली बार है जो कि इस डायरेक्शन पर लगी हुई है उसका डाटा यहाँ पर क्या गिवर है ट्वेल्व एट द रेट वन फिफ्टी सेंटर टू सेंटर यानी कि ट्वेल्व फाइव एट द रेट वन फिफ्टी सेंटर टू सेंटर इसका मतलब कि यहाँ पर बारह एम mm का डाया लगा है और वन फिफ्टी की क्या है यहाँ पर स्पेसिंग है क्लियर है क्या इंजीनियर्स ये चीजें हमको क्लियर है उसी के साथ साथ आरबी का डाटा देखता हूं मैं जो कि देखिए इस डायरेक्शन पर लगी हुई है बी के अलॉन्ग इस तरह से तो इसका डाटा क्या अवेलेबल है हमारे पास 12 फाइव एट द रेट वन फिफ्टी सेंटर टू सेंटर यानी कि यहाँ पर भी 12 एम mm का बार लगा हुआ है और इसकी स्पेसिंग कितनी है 150 फिफ्टी एम एम यहाँ पर इसकी स्पेसिंग गिवन है प्लान में देख के हमको ये चीज़ें समझ में आ गई अब देखते हैं इसका हम सेक्शनल व्यू जिसमें हमको और भी डाटा मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा फाउंडेशन में फुटिंग है और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो यहाँ पर कुछ एक रेक्टेंगल बनता है जो कि ये मेरा फुटिंग में D1 कि ये जो D1 है ये ट्रेपेजॉयडल फुटिंग में जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है यहाँ पर D1 की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी है 250 फिफ्टी mm एम यहाँ पर हमारे पास D1 की वैल्यू दी, दी गई है और D2 की वैल्यू कितनी दी गई है 150 तो इस D2 की वैल्यू से तो हमको मतलब नहीं हम फुटिंग का फुटिंग के मैच का बी निकाल रहे हैं तो हमको किससे मतलब है केवल D1 की वैल्यू से जो कि है 250 तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना है कि आर ए वाली बार कौन सी है और आर बी वाली बार कौन सी है तो उसके लिए हमको क्रॉस सेक्शन को पढ़ना जरूरी है यहाँ पर आप प्लान में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सेक्शन वन वन कटा हुआ है कुछ इस तरह से और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है इसका मतलब कि ये देखिए ये एरो क्या बता रहा है कि भैया हमको यहां से ऊपर की ओर देखना है मैं जब इसे ऊपर की ओर देखूंगा तो आप ही बताइए कौन सी बार हमको दिखने वाली है पूरी लेंथ के अलॉन्ग किस बार की पूरी लेंथ दिखेगी अगर इस फुटिंग को मैंने यहां से काट दिया तो जब मैं इसको काटने के बाद ऊपर देख रहा हूं तो ये आर वाली बार की मुझे टोटल लेंथ दिखेगी इस तरह से और जो मेरी आरबी वाली बार है वो कैसी दिखेगी मुझे यहां पर केवल डॉट दिखेगा यहां पर क्यों क्योंकि मैंने इसके परपेंडिकुलर काटा है ठीक इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को उठा के हम यहां पर लाते हैं यही सेक्शन यहां पर बना हुआ है 
अब जो मुझे देखना है यहां पर देखिए आर ए और आर बी एक साथ दिया हुआ है अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी बार नीचे लगी और कौन सी बार ऊपर लगी है तो वो हम इस प्लान के हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे हे जीनियस सिविल गुरु जी इन्वाइट करता है आपको अपने तीन महीने के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पे जहां पर वो आपको सिखाता है बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पहले मैंने बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड प्लानिंग एक्सेल के साथ और उसके साथ साथ सर्विंग फील्ड वर्क दूसरे मैंने आप सीखते हैं बीबीएस कैलकुलेशन के साथ साथ बीबीएस एडवांस क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस कैलकुलेशन के साथ साथ एक्सेल का पार्ट भी तीसरे मैंने में आप सीखते हैं बिलिंग वर्क प्रॉपरली एमबी बुक बिल बुक के साथ रिकनसलेशन ऑफ मटेरियल डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी ये तीन महीने की ट्रेनिंग में आप प्रॉपरली करते हैं बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ थ्री पर मंथ आपको पे करना होता है जिसमें आप सारी की सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं और चौथे महीने जैसे ही आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं फोर्थ मंथ आप जॉब डिटेक्टिव रिज्यूम मेकिंग और पोर्टफोलियो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सिविल गुरुजी जॉब डिटेक्टिव कोर्स के साथ आपको सिर्फ बोर्ड लाइन नंबर नाइन ट्रिपल वन डबल जीरो वन टू थ्री फोर पर कॉल करके सारी डिटेल्स लेनी है और इसका नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया गया है उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है क्वान्टिटी सर्वे एस्टिमेशन बीबीएस क्यू हर एक पार्ट का आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं हमारे इंजीनियर्स के किस किस तरह से वो ट्रेनिंग करके अपने करियर अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कोर्स कंटेंट का अगर आपको डिटेल पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो जब मैं इसकी लेंथ देख रहा हूं इस डायरेक्शन से तो मुझे लेंथ किसकी दिख रही है आर ए की तो ठीक इसी तरह से जो मुझे लेंथ दिख रही है यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी लेंथ जो मुझे दिख रही है वो वाली बार कौन सी हो जाएगी आर ए क्यों क्योंकि इसकी मुझे पूरी की पूरी लेंथ दिख रही है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्लियर इंजीनियर्स और यहां पर जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं इस तरह की तो ये क्या हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी आर बी बार क्योंकि जब मैं इस क्रॉस सेक्शन यहां से सेक्शन काटूंगा तो ये जो आर बी वाली बार सीधी है इसका मुझे क्या दिखेगा केवल सर्कल दिखेगा तो ये वाली बार कौन सी होगी हमारी आर बी वाली बार हो गई तो ड्रॉइंग रीडिंग में सबसे पहले हमने ये देख लिया कि आर ए कौन सी आर बी कौन सी है हर एक फुटिंग का डाटा यहां से देख लिया अब हम चलेंगे इसकी बीबीएस के कैलकुलेशन की ओर तो बीबीएस के कैलकुलेशन के लिए और स्टील क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बार्स क्लियर तो नंबर ऑफ बार्स अलोंग ए डायरेक्शन ये हो गया हमारा ए डायरेक्शन अब अलोंग ए डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं यानी कि इस तरह से ए डायरेक्शन के अलोंग यहां पर आप जो देख रहे हैं रेड कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ है लाइन इसी के अलोंग पूरी की पूरी पूरे फुटिंग में कितनी नंबर्स ऑफ बार्स लग रही हैं तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा जब मैं इस डायरेक्शन अलोंग ए डायरेक्शन की बार निकालूंगा तो मुझे कहाँ की लेंथ चाहिए होगी ये बी की लेंथ चाहिए होगी यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक ये बार्स लग रही हैं तो यहाँ पर मुझे एफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है अब ये एफेक्टिव लेंथ क्या होता है जैसे कि आप सभी को पता है फुटिंग में हमारा चारों तरफ से कवर आता है क्लियर और कवर कितना आता है फुटिंग के लिए 50 एम mm का कवर आता है कितने एम mm का 50 एम mm का कवर यूज होता है हमारे फुटिंग में तो चारों तरफ से जब फुटिंग में कवर आ रहा है तो वहां तो हमारी रिन्फोर्समेंट नहीं लग सकती तो उस लेंथ को छोड़कर जो भी हमारी लेंथ आती है उतने ही इंटरवल पे हमारी मेन रिन्फोर्समेंट लगती है फुटिंग की तो ठीक इसी तरह से जब मैं बी की वैल्यू को इफेक्टिव में कैलकुलेट करूंगा तो मेरी बी की वैल्यू कितनी है 1800 क्लियर अब मुझे क्या करना है यहां ऊपर का कवर माइनस करना है 50 और यहां नीचे से कवर माइनस करना है 50 तो ये जितनी भी लेंथ आएगी 1800 सो माइनस पचास और माइनस पचास यानी कि 1700 सो mm. इस 1700 सो mm में ही ये ए डायरेक्शन की बार इस तरह से पूरी की पूरी बिछेगी जो कि आप यहां देख सकते हैं इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन हमको लेना है जब हम नंबर ऑफ बार्स इन ए डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर हमने लिखा 1800 सो माइनस पचास माइनस पचास डिवाइडेड बाई स्पेसिंग जो कि हमारी थी 150 फिफ्टी ए बार्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है 150 फिफ्टी प्लस वन तो इससे हमारा आंसर आता है 12.33 और इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो थर्टी नंबर ऑफ बार्स हमारी लगती है अलोंग ए डायरेक्शन पर क्लियर इंजीनियर्स आपको इस इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट जरूर समझना है क्योंकि कवर यहां से माइनस होगा उसी के बाद ही जितना डिस्टेंस बचेगा वहां पर हमारी बार्स लगने वाली है तो तेरह नंबर ऑफ बार लग गए हमारे इस ए डायरेक्शन के अलोंग अब चलते हैं नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी डायरेक्शन अभी बी डायरेक्शन अब इस तरह से जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं अब अलोंग बी डायरेक्शन बोल रहा हूं यानी कि इस तरह से कितनी बार्स लगेंगी पूरे फुटिंग में कहां से पता चलेगा ए डायरेक्शन के
माइनस यहां से 50 तो यहां पर भी मेरे वैल्यू कितनी आ जाती है 1700 सौ यहां पर भी मेरी इफेक्टिव लेंथ आ जाती है ए डायरेक्शन की तो इसी 1700 के अलोंग ही बार्स ऐसे ऐसे लगेंगी पूरे बी डायरेक्शन के अलोंग अलोंग बोल रहा हूं तो बी डायरेक्शन के साथ साथ इस तरह से तो यहां पर भी मैंने 1800 सौ माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी किया अपॉन स्पेसिंग तो बी डायरेक्शन के बार्स की भी स्पेसिंग कितनी है सेम वन ही तो 150 फिफ्टी प्लस वन तो यहां पर भी 12.33 तो हमारा आंसर आता है तेरह नंबर सौ बार यहां पर हमारी लग रही है आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं अब इसकी कटिंग लेंथ को समझते हैं क्लियर तो कटिंग लेंथ समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन था फुटिंग में जिसकी D1 की डेप्थ थी 250 फिफ्टी mm, जो कि हमने टेबल से निकाली थी और इसकी जो टोटल विथ है वो है अठारह सौ एम क्लियर जो क्रॉस सेक्शन बनाया था हमने उसी को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहां पर समझ रहे हैं क्लियर अब देखते हैं सबसे पहले चारों तरफ फुटिंग में कवर लग गया नीचे से साइड से यहां ऊपर से साइड से नीचे साइड से चारों तरफ हमारा कवर आ जाएगा अब फुटिंग के लिए कवर कितना है आप सभी को पता है फिफ्टी एम हमारा फुटिंग के लिए कवर यूज करते हैं अब जो हमारी सबसे पहली बार जो बिछने वाली है वो कहां बिछने वाली है ए डायरेक्शन पर इस सीधी तो आप देखिए हम बार बिछाते हैं देखिए इस तरह से बार आएगी पूरी यहां पर रखाएगी कवर्स के ऊपर ये 50 एम mm का यहां पर कवर और 50 एम mm का यहां पर कवर ये कवर के ऊपर रखाएगी हमारी बार तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह के शेप में हमारी बार लगती है यू शेप में यहां पर बार दिख रही है तो यहां पर तीन अलग अलग जगह हमको लेंथ कैलकुलेट करना है हमको कैलकुलेट करना है यहां पर अगर मैं पॉइंट दे दूं इस पॉइंट वन से पॉइंट टू तक की वैल्यू तो ये एल हो गया अब इस टू से लेकर थ्री तक की वैल्यू यहां तक अब इसकी टोटल वैल्यू एल अब यहां से थ्री से फोर तक की वैल्यू ये हो गया ए ये ए जिसको हम बैंड कहते हैं फुटिंग के लैंग्वेज में ये हो गया हमारा बैंड टू से लेकर थ्री तक की वैल्यू होगी एल और फिर थ्री से फोर तक की वैल्यू होगी फिर से ए तो अब हमको इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भैया ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास पूरी डेप्थ मौजूद है कितनी है डेप्थ हमारे पास टू फिफ्टी हमारे पास डेप्थ मौजूद है टोटल ओवरऑल अब इस डेप्थ में से ऊपर का फिफ्टी का कवर और नीचे का फिफ्टी का कवर अगर मैं माइनस कर दू तो मुझे क्या ए की वैल्यू मिल जाएगी यस yes, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी अब बिल्कुल सही है तो यहां से जो हमारी वैल्यू आती वो आती है 150 फिफ्टी एम एम यानी कि यहां पर ये जो बैंड होगा वो उसकी लेंथ कितनी होने वाली है 150 जिसका कैलकुलेशन भी हमारे पास अवेलेबल है और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पर क्या है हमारी पूरी टॉप बार्स यानी कि बी डायरेक्शन वाली बार्स लगी है अब इसके कैलकुलेशन के पार्ट में देखते हैं ठीक इसी तरह से फॉर्मूला क्या है हमारा इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन ए डायरेक्शन की इफेक्टिव लेंथ जो कि कितनी है सत्रह सौ ये जो एल की वैल्यू कितनी होगी टोटल अठारह सौ माइनस यहां पचास माइनस यहां पचास तो सत्रह सौ हमारी इफेक्टिव लेंथ हो गई प्लस बैंड जिसको हम ये ए की वैल्यू कह रहे हैं बैंड तो बैंड कितना है हमारा भैया बैंड की वैल्यू निकाल लो टू फिफ्टी माइनस कवर माइनस कवर तो दो हमारे बैंड है तो टू इंटू ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी टू फिफ्टी माइनस फिफ्टी और माइनस फिफ्टी तो हमने टू मल्टीप्लाई क्यों किया यहां पर भी ए आ रहा है और यहां पर भी ए आ रहा है इसी वजह से हमने टू को मल्टीप्लाई किया माइनस बैंड डिडक्शन यहां पर बैंड डिडक्शन क्यों करना जरूरी है भाई क्योंकि हम रनिंग लेंथ ले रहे हैं तो यहां पर एक बैंड आ रहा है और यहां पर एक बैंड आ रहा है अभी बैंड कितना है 90 डिग्री का बैंड है आप सभी को पता है तो 90 डिग्री के लिए हम कितना माइनस करते हैं टू डी टू इंटू डायमीटर ऑफ बार और डायमीटर कितना है बारह तो यहां पर हमने किया टू इंटू क्लियर दो बैंड है इसलिए टू और टू डी टू इंटू डायमीटर ऑफ बार ट्वेल्व इंटू टू तो यहां पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1952 नाइन mm, यानी कि 1.95 मीटर मेरी कटिंग लेंथ आ रही है पूरी इस वन पॉइंट से लेकर पूरी इस फोर पॉइंट तक की टोटल कटिंग लेंथ आ रही है मेरे पास इस बार की लेकिन जब मुझे इसको लेबर को देना पड़ेगा यानी कि बार बेंडर को देना देना पड़ेगा कटवाने के लिए तो मैं उसे सिर्फ वन पॉइंट mm नहीं दे सकता मुझे कैसे देना पड़ेगा मुझे कुछ इस तरह का शेप बनाकर और मार्किंग के साथ उसको देना पड़ेगा कि भाई आपको इस स्टार्टिंग पॉइंट से 150 ऐसा करना है 90 डिग्री का बेंड करना है कितना 1700 सौ mm का उसके बाद यहां पर 1700 की लेंथ के बाद फिर से यहां पर आपको 150 का यहां पर 90 डिग्री पर बेंड देना है तो मुझे इस तरह का डायग्राम इस तरह का शेप देना पड़ेगा बार बेंडर को तब जाकर वो आपकी बीबीएस कंप्लीट करेगा अब चलते ही आपने समझ लिया हम ए डायरेक्शन की बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की बी डायरेक्शन की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले सेम वही हमने रेक्टेंगल लिया हुआ है 
हमारे पास डेप्थ पता है ढाई सौ अठारह सौ इसका साइड है अब हम बी डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन से देख रहे हैं यहां पर देखिए मैंने क्रॉस सेक्शन अब चेंज कर दिया है अभी यहां से अब हम काट रहे हैं इसको इसको हम नाम देते थे टू और इसको नाम देते थे हम टू क्लियर वन वन वाला हमने कैलकुलेट कर लिया अब हम दूसरे डायरेक्शन से कट कर रहे हैं तो जब मैं इस डायरेक्शन से कट करूंगा तो मुझे देखिए यहां पर दिखेगा इस तरह से अब अब मुझे लेंथ किसकी दिखेगी बी की लेंथ दिखेगी और आर ए कैसे दिखेंगे डॉट दिखेंगे तो ठीक उसी तरह से मैंने यहां पर देखिए आपके लिए एनिमेशन के तौर पर बनाया हुआ है कि अब ए डायरेक्शन वाली बार जो हमने पहले निकाल चुके वो अब नीचे लगी हुई थी अब बी डायरेक्शन वाली बार कहां लग रही है ऊपर लग रही है तो देखिए वो कुछ इस तरह से आकर उसके ऊपर रेस्ट होगी ए डायरेक्शन वाली बार के ऊपर तो जैसे ही हमने देखा हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी ठीक उसी तरह से अब हमें यहां पर बी की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी जो कि यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही होगा इसके बार के ऊपर तक L की वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी इफेक्टिव लेंथ माइनस करके और सेम यहां पर भी B की भी लेंथ वही होगी जो हमको कैलकुलेट करना है हमारे पास डाटा अवेलेबल है 12 है एट द रेट वन फिफ्टी सेंटर टू सेंटर हमें बस अब B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां पर B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि यहां पर देखिए टोटल डेप कितनी है हमारी टू फिफ्टी ढाई यहां पर देखिए आप टू टोटल ढाई हमारी टोटल डेप्थ हो गई ऊपर का 50 कवर नीचे का 50 कवर हमने जैसे पहले किया था वैसे ही माइनस किया माइनस कवर माइनस कवर लेकिन जब हम ऊपर वाली बार यानी कि बी डायरेक्शन वाली बार लगा रहा हूं जो वो सेकेंड पार्ट पर ऊपर लगी है तो ये कहां पर लगी मेरी नीचे वाली मेन बार के जस्ट ऊपर तो इसका भी डायामीटर मुझे माइनस करना होगा जो बार नीचे लगी रहती है तो यहां पर इसका डाया ऑफ बॉटम बार जो इसके नीचे लगी है उसका डाया कितना है बारह एम तो ठीक इसी तरह से एल की वैल्यू तो सेम होगी हमारी सत्रह सौ यहां से लेकर यहां तक एल की वैल्यू इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन वो सेम होगी सत्रह सो गया टू इंटू टू क्यों ये दो बार बी है तो टू इंटू बी की वैल्यू जो कि है ढाई सौ माइनस कवर माइनस कवर और माइनस डाया ऑफ बॉटम बार उसके बाद सेम बैंड डिडक्शन हमें करना है यहां से भी बैंड है यहां से भी बैंड है तो माइनस टू इंटू टू इंटू ट्वेल्व हमारा बैंड डिडक्शन का वैल्यू आ जाता है क्लियर इंजीनियर्स तो जैसे ही हमको ये पता चल गया तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो वन नाइन टू एट एम एम आया यानी कि वन पॉइंट नाइन थ्री मीटर हमारी कटिंग लेंथ आई टोटल कटिंग लेंथ इस B डायरेक्शन के बार के लिए तो जैसे हम मैं देखता हूं भाई कि इसका जब मुझे बार बेंडर को देना होगा कटिंग करवाने के बाद उसको बेंड करवाने के लिए तो वो कैसा देना होगा इस तरह का कुछ शेप देना होगा और बोल रहा होगा कि 138 इसका बेंड आएगा B उसके बाद 1700 का स्ट्रेट लेंथ उसके बाद 138 थर्टी mm का फिर से यहां पर बी की वैल्यू आएगी इस तरह से आपका पूरा बीबीएस कंप्लीट होगा कटिंग लेंथ के साथ और जो आपको बार बेंडर को भी देना है कैलकुलेट करने के लिए क्लियर इंजीनियर होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कमेंट सेक्शन यार सिर्फ और सिर्फ आपका है सीखना आपकी जिम्मेदारी है सिखाना मेरी जिम्मेदारी है तो आप जितना सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीखिए कमेंट सेक्शन आपका है आप मुझे बताइए और कौन कौन से वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं आपने स्टेयर्स का वीडियो जरूर बोला मैं आगे अपकमिंग वीडियोज में उसको भी कवर अप करने वाला हूं तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो को लाइक जरूर करिए यार क्योंकि आज आप लाइक करते हो तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है सब्सक्राइब कर दो तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है हम आपके लिए और नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं कि टोटल स्टील और क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने कटिंग लेंथ तो कैलकुलेट कर ली अभी टोटल स्टील और क्वांटिटी कैलकुलेट करना और याद रखिए आपके लिए होमवर्क भी है जो इस वीडियो के एंड पर मैं बताऊंगा क्या होमवर्क है उसका आंसर निकाल के कमेंट करके जरूर बताइएगा फुटिंग एफ के लिए अभी हम एफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमको टोटल स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो वेट ऑफ स्टील इन वन फुटिंग इनटू नंबर ऑफ फुटिंग्स एक फुटिंग में जितना लोहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेम साइज के फुटिंग से तो सबसे पहले वेट ऑफ स्टील इन वन फुटिंग हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ बार की टोटल कितने नंबर ऑफ बार लगे थे याद है ना कितने नंबर ऑफ बार लगे थे कमेंट करके बताओ मुझे कटिंग लेंथ ऑफ बार की कितना कटिंग लेंथ आया था और मल्टीप्लाई करना है उसका यूनिट वेट यूनिट वेट आपको पता है मैंने पहले वीडियोस में बता चुका है डी स्क्वायर वन सिक्सटी टू इसका डेरिवेशन भी बता चुका है कैसे आया था आप वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं बीबीएस के प्लेलिस्ट में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब ए डायरेक्शन पर जो हमारी बार लगी थी उसका स्टील वेट कैलकुलेट करते हैं पहले नंबर ऑफ बार्स कितनी थी तेरह नंबर ऑफ बार्स लगी थी ए डायरेक्शन पर याद आ गया आपको कटिंग लेंथ कितनी थी वन पॉइंट नाइन फाइव मीटर उसकी कटिंग लेंथ थी यहां पर कटिंग लेंथ मीटर में लिखेंगे आप इस चीज का ध्यान रखिएगा 
और यूनिट वेट कितना आता है बारह एम के लिए जीरो पॉइंट एट एट नाइन आपको यूनिट वेट हमेशा याद होना चाहिए तो जो टोटल हमारा ए डायरेक्शन बार का जो वेट आता है वो आता है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर के जी ये इसका आंसर आता है वेट में नेक्स्ट बात करता है बी डायरेक्शन पर जो बी डायरेक्शन पर पूरी बार्स लगी हुई है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितनी थी तेरह नंबर ऑफ बार्स थी इसका भी कटिंग लेंथ कितना था वन मीटर मीटर में यहाँ पर कटिंग लेंथ डालना है वेट के लिए इसका ध्यान रखेंगे यहां पर भी 12 एम mm की बार है तो 0.889 भी इसका यूनिट वेट आएगा तो टोटल वेट आता है 22.31 केजी बी डायरेक्शन के बार का अब मेरे को पता चल गया ए डायरेक्शन पे बाईस दशमलव पांच चार के और बी डायरेक्शन पे बाईस दशमलव तीन एक के तो टोटल एक फुटिंग में वेट कितना आ जाएगा टोटल वेट इन वन फुटिंग इज इक्वल टू फोर्टी तो हमने राउंड ऑफ फोर्टी फाइव के यहां पर इसको लिख लिया है और अब हमको टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ फुटिंग्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कितनी नंबर ऑफ फुटिंग्स है वन सोलह नंबर ऑफ फुटिंग है अब आपको क्या करना है टोटल आपके पास वेट आ गया वेट ऑफ स्टील इन वन फुटिंग और नंबर ऑफ फुटिंग्स आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्टी फाइव के जी इंटू सिक्सटीन नंबर ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी के जी टोटल स्टील लग रहा है आपके एफ वन फुटिंग पर आपको एफ टू फुटिंग कैलकुलेट करके आंसर मुझे कमेंट पर जरूर बताना है मैं भी देखना चाहता हूं कि आप वीडियो से केवल सीखते हैं या फिर सिर्फ प्रैक्टिस भी करते हैं उस चीज की नेक्स्ट पार्ट के हम बात करूं कि यूनिट रेट अब हम रेट भी यहां से निकाल लेते हैं भाई कि कितना रेट हमको लगने वाला है यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि रुपीज फिफ्टी पर के जी एक के जी के स्टील का वेट है रुपीज फिफ्टी आपके एरिया पे जो भी रेट होगा इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचास मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट वेट यहां पर ले लिया एक के का आपके एरिया पर जो भी वेट का रेट होगा आप वही ले सकते हैं यहां पर भी तो फिफ्टी मैंने रेट ले लिया है अब मुझे अगर इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ स्टील इज इक्वल टू 720 यानी कि टोटल वेट ऑफ स्टील इन टू एक के जी का अमाउंट कितना है फिफ्टी रुपीज यानी कि रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड यानी कि छत्तीस हजार रुपए का स्टील 12 एम एम डायमीटर का मुझे मंगवाना पड़ेगा अगर मुझे एफ वन फुटिंग में पूरा लोहा लगवाना है तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है बहुत ही आसानी से हमने पूरा फुटिंग उसका स्टील उसका बीबीएस उसका प्रॉपरली यूनिट वेट क्वांटिटी कैलकुलेशन उसका अमाउंट सारी चीजें कैलकुलेट कर ली अब इसके यहां पर एक चीज और है जो आपके इंटरव्यू में काम आएगा और आपको साइड पर भी काम आएगा दैट इज बाइंडिंग वायर फुटिंग को बाइंड करने के लिए जो बाइंडिंग वायर लगता है उसका एक स्टैंडर्ड नॉर्म है केवल आप उसी को समझ लीजिए दैट इज कंटीजेंसी जिसको हम कहते हैं जो बाइंडिंग वायर जिसके अंदर आता है दैट इज वन परसेंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ स्टील यूज जितना भी आपका स्टील का वेट यू होगा उसका वन परसेंट आपका टोटल स्टील वहां पर बाइंडिंग वायर पे लगने वाला है तो वन परसेंट ऑफ अगर मैं बात करूं सेवन ट्वेंटी के जी तो सेवन पॉइंट टू के जी आपका यहां पर आंसर आता है तो सेवन पॉइंट टू के जी का बाइंडिंग वायर भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा अगर आपको इस छत्तीस हजार फुटिंग का पूरा बीबीएस लगाना है एफ वन फुटिंग में तो क्लियर इंजीनियर होपफुली आपको इस सारी की सारी चीजें डिटेल पर समझ आ गई होंगी किस तरह से आपको बीबीएस बनाना है कैसे उसका वेट कैलकुलेट करेंगे कैसे उसका रेट निकालेंगे और कैसे उसका बाइंडिंग वायर का आपको चार्जेस निकालना है सो so, इंजीनियर इसी के साथ साथ आपको जो मैंने होमवर्क था वो कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं टास्क फॉर यू जो आपके लिए टास्क है फुटिंग एफ वन हमने कवर कर लिया है अब एफ टू जिसका डाटा आप यहां से देख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके ए का साइज है 1500 बी का साइज है 1500 डी वन की वैल्यू जो हमारे पास पहले 250 थी अब टू 200 इसको आप लिखते जाइए उसी के साथ साथ यहां पर जो आर ए वाली बार है उसका डाटा है 12 फाइव एट द रेट वन सेंटर टू सेंटर यहां पर डाटा चेंज हो गया वन फिफ्टी पहले था अब हो गया है वन सेवेंटी सेंटर टू सेंटर और आर बी वाली बार के लिए भी ट्वेल्व फाइव एट द रेट वन सेवेंटी सेंटर टू सेंटर हमारा डाटा हो गया है और फुटिंग एफ टू का नंबर है एट नंबर ऑफ एफ टू फुटिंग है आपको क्या क्या निकाल के मुझे बताना है कटिंग लेंथ मुझे कैलकुलेट करके आप बताएंगे टोटल वेट कैलकुलेट करके बताएंगे टोटल अमाउंट की कितना अमाउंट आ रहा है और बाइंडिंग वायर का कितना क्वांटिटी लगने वाला है चारों चीज आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट पे आंसर जरूर करेंगे सो so, इंजीनियर्स होपफुली आपको सारी चीजें समझ आई होंगी लाइक जरूर करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सो so, इंजीनियर्स आप किस बात का इंतजार करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु के साथ स्टार्ट योर लर्निंग नाउ